ด้านหน้าเขาก็จะมีผลไม้ขายมีของขายของชำร่วยหรือว่าผลไม้ไหว้เพื่อนๆมาขอไทยพรมาปิดทองกับหลวงพ่อกันนี่ก็คือสถานนี่รถไฟแม่กรองนะครับผมแม่กรองก็ขึ้นชื่อเรื่องปะทูหน้าง,งอ <coughs> เราเดินไปเที่ยวตลาดกันก่อนดีกว่าไหนไหนต้องรออีกเป็นชั่วโมงเนี่ยก็จะมีสินค้าขายมากมายแต่ถ้าเป็นในช่วงเช้าก็คงจะ,ะมีร้านค้าร้านขายเปิดมากกว่านี้นะตลาดรุ่มหุบมีของทะเลมีของแห้งต่างๆนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาซื้อของเยอะๆเป็นช่วงเช้าแต่ช่วงเช้าของเยอะๆกว่ามีของไข่เยอะเลยขนมแช่อิ่มแล้วก็มีของสดมีปลาเลยปลาเยอะแยะเลยปลาทงปลาทูตอนนี้รถไฟก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะทางพ่อค้าแม่ค้านี่เขาก็จะเริ่มเก็บร่วมกันแล้วโอเคก็มาถ่ายรูปจากภาพกันตรงนี้ดูความสวยงามของรถไฟแม่กรองสถานีรถไฟแม่กรองสวัสดีครับชนัดออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคลิปนี้พิเศษหน่อยก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกัน2ที่ด้วยกันนะครับโดยปกติแล้วคลิปของชนะรองทัวร์จะแยกเป็นแต่ละคลิปไกลจะไม่คล่องเกี่ยวกันแต่คลิปนี้เนื่องจากว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ใกล้กันติดกันเลยที่1ก็คือ,อตลาดล่มหุบที่มีความเป็นมานะสำหรับใครที่เคยมาแล้วก็คงจะเห็นแต่ถ้าใครไม่เคยมาก็เป็นแนวตลาดที่แบบเขาวางของขายตามรางรถไฟเวลารถไฟมาเขาก็จะเก็บก็เก็บล่มเก็บของเก็บอะไรกันนะครับมันก็เลยเป็นชื่อตลาดล่มหุบนะครับผมตลาดนี้เขาเปิดมาประมาณสัก50ปีขึ้นไปแล้วแล้วจุดที่2เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมกันนะครับหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับผมก็จะมีความสวยงามในคลิปจะมีบรรยากาศเป็นเช่นไรมั่งผมจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวกันแต่ในส่วนของช่วงแรกเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมก่อนเพราะว่ามาไม่ตรงกับจังหวะรถไฟที่มานะจะต้องรออีกประมาณ2ชั่วโมงผมก็เลยเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปไหว้พระในไปไหว้พระหลวงพ่อบ้านแหลมไว้ก่อนแล้วก็จะค่อยไปที่ตลาดโลกหุบกันทีหลังถ้าเกิดมาเที่ยวที่นี่นะลานจอดรถกว้างๆเลยที่เด่นชัดที่สุดก็คือลานจอดรถหน้าวัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมปักหมุดมาได้เลยก็จะมีจอดรถกว้างขางจอดได้ประมาณหลายร้อยคันเลยละแล้วก็ทางขวาก็จะคือทางเข้าวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับผมก็เป็นวัดชื่อดังมาก่อนนะครับผมปัจจุบันนี้ก็ยังคงโด่งดังอยู่ในหลวงพ่อบ้านแหลมในเรื่องราวของพระสามพี่น้องลอยน้ำมาหรือบางกำนายก็จะกล่าวเป็นพระห้าพี่น้องลอยน้ำมาด้านหน้าเขาก็จะมีผลไม้ขายมีของขายของชำร่วยหรือว่าผลไม้ไหว้เป็นน้ำมะพร้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นร่วยเป็นอะไรอย่างนี้นะครับมีห้วยทอดด้วยนะครับผมแล้วก็มีอาหารทะเลหมึกหอยปูปลาขายเป็นแบบแห้งนะครับผมสำหรับซื้อกลับไปฝากหรือว่าไปกินที่บ้านกันได้วัดเพชรสมุทรวรวิหารเดิมชื่อวัดสีจำปาสร้างขึ้นในราวสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาตามตำนานเล่าว่าในปีพุทธศักราช2307ชาวบ้านแหลมในเขตพื้นเมืองเพชรบุรีอบพยพหนีพม่ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ณบริเวณตำบลแม่กองเหนือวัดสีจำปาและเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านแหลมตามชื่อหมู่บ้านเดิมของตนชาวบ้านแหลมได้ช่วยกันบูรณะวัดสีจำปาและเรียกวัดนี้ใหม่ว่าวัดบ้านแหลมต่อมาวัดบ้านแหลมได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นวรวิหารได้รับพระราชทานนามว่าวัดเพชรสมุทรสุนทรวรวิหารสิ่งสําคัญของวัดนี้ก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรสุนทรเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประจําวันเกิดของวันพุธกลางวันหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระที่สร้างในสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อโสธรกับหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเช่นเดียวกันกับหลวงพ่อบ้านแหลมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมีความสูง167เซนติเมตรประวัติหลวงพ่อบ้านแหลมชาวบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้มาติอวนหาปลาบริเวณแม่น้ำแม่กรอง
จังหวัดสมุทรสาครได้ลากวนพบพระพุทธรูปสององค์องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทซึ่งได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดสีจำปาหรือปัจจุบันคือวัดบ้านแหลมทำให้ชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อบ้านแหลมตั้งแต่นั้นมาพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งปางสมาธิชาวบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้นํากลับไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเคราจังหวัดเพชรชบุรีตำนานพระพุทธรูปห้าองค์อยู่บนแพรลอยน้ํามาในแม่น้ําแม่กลองจากเมืองทางทิศเหนือของจังหวัดสมุทรสาครคือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อสุทรหลวงพ่อโตวัดบางพีหลวงพ่อวัดตะเขาและหลวงพ่อวัดไล่ขิงซึ่งชาวบ้านริมฝั่งน้ําที่ศรัทธาได้อัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถของวัดต่างๆเพื่อบูชาสักการะกันหลวงพ่อป้านแหลมเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์และประชาชนทั่วไปก็มักจะเวียนไหวมาขอใช้ขอพรมากราบสักการะบูชามาถวายของเครื่องบูชาต่างๆล่ำลือกันว่าหลวงพ่อป้านแหลมท่านวิเศษและมีแสดงอภินิหารมากมายโดยเฉพาะคนจะมาบนบานสารกล่าวให้หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้ผลชะงักจึงมีประสบนิกรและประชาชนทั่วไปได้มาทำบุญนำของมาแก้บนกันต่างๆโดยเฉพาะวันนี้ก็มีการนำรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อบ้านแหลมองค์เท่าองค์จริงมาถวายกันอยู่แล้วก็ผมจะพาเพื่อนๆเดินรอบวิหารหรือรอบบัวสดหลวงพ่อบ้านแหลมกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอใช้ประพรฝากมากับผมได้เลยก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ใครมีเวลาที่จะมาด้วยตัวเองได้ก็มานะครับเพราะทางนี้ตอนวัดกําลังจะรวบรวมวัตถุปัจจัยเพื่อจะนําไปสร้างพระอุโบสถหลังใหม่และจะได้นําหลวงพ่อบ้านแหลมขึ้นไปประดิษฐานอย่างพระอุโบสถใหม่เนื่องจากว่าในช่วงหน้าน้ําหลากน้ําจะท่วมขังเข้ามายังพระอุโบสถจนถึงองค์หลวงพ่อทําให้พระและประสบนิกรศาสนิกชนทั้งหลายเข้ามาทําบุญกับหลวงพ่อได้ยากจึงมีการจะสร้างพระอุโบสถใหม่ที่อยู่ทางด้านฝั่งฝั่งตรงกันข้ามกับวัดเพื่อจะได้นําหลวงพ่อบ้านแหลมไปประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาได้อย่างง่ายดายและเวลาน้ําหลักก็จะไม่ท่วมองค์หลวงพ่อจนเราไม่สามารถเข้าไปสักการะบูชาไปกราบชัยขอพรหลวงพ่อบ้านแหลมได้เราก็มาสักการะบูชามาร่วมกันทําบุญเพื่อทนุบํารุงพระศาสนาให้เราได้ยั่งยืนกันต่อไปผมก็ได้พาเพื่อนเพื่อนวนหนึ่งรอบนะสำหรับพ่อโบสถหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมแล้วพร้อมกับฟังพ่อบัตรไปฟังทางเสียงอาจจะดังกันนะเพราะว่าวนสามรอบนะครับผมแห่หลวงพ่อบ้านแหลมรอบพ่อโบสถก็เขามีขบวนแห่ก็เขามีขบวนแห่นะครับแห่หลวงพ่อบ้านแหลมอยู่ทางด้านนี้นะไม่รู้ว่าเขามาถวายหรือว่าแอจากวัดไปเองชาวบ้านได้รวมทำบุญกันมีตัวน้องมาร่วมกันสนุกสนุกเออยากรู้จักจะดังมากเลยก็มีการแอบพราะบ้านแหลมนะครับเข้าไปเองเพราะบัวสดหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเลยก็มีคนตามไปเยอะแยะเลยรู้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงผมไหมว่าเสียงคอตีกองดังมากเลยครับตรงนี้ก็มีจุดปักทูบนะครับผมเห็นเขาห้ามปักเทียนในส่วนของที่ปักเทียนเขาก็จะมีให้อยู่ทางด้านนี้แยกกันเป็นสัดส่วนจะได้ไม่ปนกันนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่มาจุดทุบจุดเทียนนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับอยู่แล้วก็เอาไปปักทางด้านด้านซ้ายนะครับผมจะมีทั้งที่ปักเทียนและปักทูบแยกกันเราเข้าไปชมบรรยากาศแล้วไป
ไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมกันนะด้านหน้าก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆให้เรามาขอชัยขอพรติดทองกันได้นะครับอยู่ทางด้านนี้ก็มีหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็มีเกจีอาจารย์ทำดังเยอะแยะเลยปั้นอยู่ทางนี้ให้เรามาปิดทองปิดมาขอชัยขอพรกันได้ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเท่าบัวสดใหม่ที่กําลังจะสร้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะสร้างเพื่อนําหลวงพ่อบ้านแหลมไปประดิษฐานใหม่หรือเปล่านะอยู่ตามนี้เดี๋ยวผมก็ยังหาแบบข้อมูลไม่เจอแต่ก็มีการบูรณะมีการสร้างใหม่อยู่ทางใกล้ๆลานจอดรถที่เราไปจอดนั่นแหละครับผมก็กำลังก่อสร้างกันอยู่เราก็มาสมทบทุนนะครับผมเพื่อร่วมสร้างเขาอุโบสถหลังใหม่ครับวันนี้ก็มีคนมาเยอะพอสมควรนะเออเยอะมากเลยแล้วค่อยๆเข้าไปแล้วก็ต้องถอดรองเท้าไว้ทางด้านนอกแล้วเราเข้าไปกราบหลวงพ่อบ้านแหลมทางด้านในกันตอนนี้เขาก็แห่หลวงพ่อบ้านแหลมคงจำลองนะก็เข้าวนสามรอบแล้วก็จะพาเข้าไปอย่างเข้าโบสถกันมาเจอจังหวะพอดีเลยก็ตอนนี้เขาก็ห้ามคนเข้าไปในเข้าโบสถก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรารอสักแป๊บหนึ่งก็คงจะเข้าไปได้ก็เป็นองค์หลวงพ่อบ้านแหลมจำลองนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาอาจจะบนไว้หรือว่าได้สิ่งของตามพระสงฆ์หรือว่าต้องการที่ทําบนก็ก็นําหลวงพ่อบ้านแหลมองค์จําลองมาถวายเนี่ยก็กำลังทําพิธีกันอยู่ก็เลยยังพาเพื่อนๆเข้าไปชมไม่ได้เดี๋ยวคงร้อยเขาทําพิธีสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อบ้านแหลมกันตรงนี้ก็มีป้ายให้เราได้ชมกันนะสภาพพื้นที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับเมื่อน้ําทะเลหนุนสูงหรือฝนตกมีปริมาณมากทําให้พระวัวสดและบริเวณโดยรอบมีน้ําท่วมอยู่เสมอทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดจึงดําเนินการโครงการสร้างพระวัวสดใหม่ขึ้นเพื่อการทําสังฆกรรมและประกอบกิจกรรมของคณะสงฆ์สืบไปนะครับผมก็คงจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะน้ําท่วมนะครับผมก็เลยคิดว่าจะสร้างสดใหม่นะที่ผมถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันว่ามีแบบมีอะไรที่เรากําลังสร้างที่เห็นกันก็มาได้มาสมทบทุนมาซุ่มสร้างเพื่อให้หลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมได้อยู่พ้นน้ํากันเวลาหน้าน้ําก็จะได้น้ําไม่ท่วมผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมด้านหลังวัดกันก่อนด้านหลังวัดจะติดแม่น้ํานะครับผมก็ทางด้านหลังนี้ก็จะมีมีลานจอดรถเหมือนกันเราสามารถที่จะเข้ามาจอดด้านไหนได้แต่ด้านในผมว่าพื้นที่มันน้อยนะครับการวนการอะไรมันอาจจะลําบากสักหน่อยหนึ่งนะนี่ก็เป็นด้านหลังของพระโบสถจริงๆวัดใหญ่นะครับผมวัดมีพื้นที่เยอะแต่หลวงพ่อบ้านแหลมนะท่านประดิษฐานอยู่ที่เดิมก็เป็นจุดที่ไม่ค่อยได้ขยายอะไรนะผมแล้วก็เวลาน้ําท่วมน้ําอะไรก็คงจะลําบากนะครับนี่ก็คือพระโอโบสถนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมที่ประดิษฐานอยู่ทางนี้พอโบสถอยู่ต่ำมากเลยนะครับสรุปจากพื้นนะครับผมเวลาน้ําท่วมก็คงจะลําบากแล้วก็มาช่วยกันทําบุญเพื่ออ,อ,อัญเชิญหลวงพ่อบ้านแหลมไปปฏิสถานอยู่ที่โบสถ์หลังใหม่จะได้น้ําไม่ท่วมนะนั่นนี้ก็จะเป็นลานจอดรถอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นลานจอดรถที่ไม่เยอะมากแล้วเท่าไหร่นะไปจอดลานที่ผมพาเพื่อนๆไปชมอะจอดได้เยอะกว่าคนที่มาไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมหรือว่ามาเที่ยวตลาดล่มหกเนี่ยสามารถไปจอดได้จากร้านจอดรถเดินไปตลาดก็ประมาณ 3-400 เมตรประมาณนี้ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่นะก็เขาลังทําพิธีกันอยู่นะครับพิธีถวายหลวงพ่อบ้านแหลมองค์จําลองก็คงจะใช้เวลาผมคิดว่าในประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศที่แม่น้ําแม่กลองกันก่อนนะครับว่าบรรยากาศเป็นเช่นไรนี่ก็เป็นฝั่งที่ติดแม่น้ําแม่กลองนะครับผมเขาเขาลังมีการก่อสร้างกันอยู่นะไม่แน่ใจเราจะสร้างเป็นศาลาหรือว่าเป็นเขตอภัยทานมีศาลาให้เราได้สามารถมานั่งเล่นแล้วก็ได้มาทําบุญเรียกว่าให้อาหารน้องปลากันก็ได้นะแต่น้ําแถวนี้มันน่าจะเป็นน้ําปล่อยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะมันก็อยู่ใกล้ทะเลเหมือนกันก็จะมีเรือข้ามฟากอยู่นะตรงตลาดล่มหุบนะครับผมตรงสถานีรถไปก็จะมีเรือข้ามฟากกันอยู่เดี๋ยวผมไปพาเพื่อนๆไปชมกันนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะแม่น้ําแม่กรองอวันนี้ก็น้ําเยอะเหมือนกันนะเออน้ําเยอะพอสมควร
ปริมาณเดี๋ยวนี้ผมว่าน่าจะเยอะกว่าตอนที่ผมมาเมื่อผมเคยมาแล้วเมื่อสองปีกว่าๆนะครับผมฝากก็พาเพื่อนๆมาเมื่อสองปีที่แล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มาไหวหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็มาขอใจขอพรฝากเพื่อนๆกันเราก็เดินเข้าประตูไปนะข้างในก็จะเป็นทําเป็นคล้ายลักษณะพื้นไม้นะครับผมให้เรามานั่งขอชัยขอพรกับหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมทุกคนก็มาเสียงเซียมซีเขย่าเซียมซีกันนะหลวงพ่อบ้านแหลมก็เป็นพระพุทธรูปที่เราสามารถที่จะไปปิดทองก็ได้กับองค์หลวงพ่อเพราะว่าเหมือนกับเป็นการสนิทกับลูกหลานมากเลยนะเพราะว่าเราสามารถไปติดกับองค์จริงได้เลยซึ่งจะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นก็มีการบูรณะมีการพอกปูนให้โตขึ้นองค์ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมแต่หลวงพ่อบ้านแหลมนี่เนี่ยก็อยู่ลักษณะอย่างนี้เลยให้เราได้มาขอใช้ขอพรกันนะครับด้านหลังก็คือหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมก็เพื่อนท่านใดมาไม่ได้ด้วยตัวเองก็ฝากขอใจขอพรจากผมก็แล้วกันนะขอเพื่อนเพื่อนสมหวังแดงใจปองทุกผู้ทุกคนทุกความทุกความปรารถนาที่เพื่อนเพื่อนต้องการนะสาธุสาธุสาธุเราสามารถที่จะขึ้นไปอย่างด้านบนนะเพื่อไปปิดทองกับหลวงพ่อบ้านแหลมได้นะครับผมประมาณนี้นะเป็นบันไดขึ้นไปเราจะเห็นองค์หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้นะก็มีประชาชนทั่วไปก็มาลกาศขอใช้ขอพรนะผมมาปิดทองนี่คือหลวงพ่อองค์จริงนะครับผมสวยงามมากเลยเนาะอ้าวแล้วแต่เพื่อนศรัทธาที่จะปิดทองตรงไหนกันนะครับผมเพื่อนก็อนุโมทนากับเพื่อนท่านอื่นไปนะอยากปิดทองตรงไหนปิดที่เดียวกับเขาก็อนุโมทนาไปในที่เดียวที่ทางเดียวกับเขานะครับผมขอขอเพื่อนๆสมหวังแบ่งเจปองแล้วก็คิดสิ่งใดก็คอยสมความปรารถนาทุกคนเลยเราสามารถที่จะมาปิดทองพระอัครสาวกก็ได้นะครับผมอยู่ทางด้านข้างและทางด้านนี้ก็เป็นทางด้านล่างที่เรามากระดาษขอชัยขอพรกันข้างบนก็มาปิดทองกับหลวงพ่อได้อยู่ทางด้านบนนี้นะครับผมหลวงพ่อบ้านแหลมสวยงามมากเลยเนาะอ้าวสวยงามเนาะนี่พาเพื่อนๆมาขอชัยขอพรมาปิดทองกับหลวงพ่อกันขอขอให้เพื่อนๆสมหวังแดงใจปองที่เพื่อนๆต้องการทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุอันนี้ผมก็กําลังจะเดินออกไปนะเรามากราบกราบลาหลวงพ่อบ้านแหลมกันนะครับผมก็จะเดินทางไปยังจุดอื่นกันต่อไปนะครับผมใครยังไม่ขอใช้ขอพรกับผมก็ขอฝากตอนนี้เลยนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองสําเร็จทุกการดังที่เพื่อนๆตั้งใจจะหวังทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุหลังจากที่เราเข้าไปไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมกันมาแล้วเราก็เดินมาเชี่ยวที่ตลาดร่มหุบกันไม่แน่ใจจะเจอรถไฟไหมแล้วโชคดีก็อาจจะได้เจอรถไฟขบวนรถไฟวิ่งผ่านตลาดก็บรรยากาศผมเคยมาแล้วเมื่อสองปีกว่าในช่วงก่องประมาณช่วงต้นโควิดใหม่ๆอ่ะตอนนี้ก่อนที่เขาจะมีการล็อกดาวน์ล็อกอะไรก็เคยมาเที่ยวตอนนั้นตอนนั้นก็ค่อนข้างจะเงียบวันนี้ไม่แน่ใจว่าบรรยากาศจะเงียบเหมือนเดิมไหมหรือว่าบรรยากาศจะดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปเดินชมกันที่ตลาดล่มหุบเดินมาประมาณสัก300เมตรประมาณนี้ไม่ไกลมากก็จะมีร้านค้าร้านขายของเป็นชุมชนเก่านะครับผมบ้านเรือนก็ยังคงเป็นแบบแบบเก่ากันอยู่นะอย่างที่เราเห็นนะทางด้านด้านซ้ายนี่ก็เป็นตึกเก่านะครับผมสวยงามดีนะก็ยังอนุรักษ์ไว้นะครับสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมมีบ้านเรือนบ้านเก่าอะไรเงี้ยให้เราได้เข้ามาเที่ยวชมกันนี่ถึงแล้วเห็นที่การทางรถไฟนี้ก็ถึงถึงตลาดร่มหุบแล้วก็มีของขายเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันเดี๋ยวเราผมจะพาเพื่อนๆไปในสถานีรถไฟกันก่อนสถานีรถไฟแม่กรองนี่ก็คือสถานีรถไฟแม่กรองนะครับผมแม่กรองก็ขึ้นชื่อเรื่องปะทูหน้างอปะทูแม่กรองแท้ต้องหน้างอคอหักประมาณอย่างนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในสถานีรถไฟก่อนก็แล้วกันนะเอาไหมจะได้เดินไปดูตารางรถไฟที่แน่ชัดแน่นอนว่ารถไฟจะมากี่โมงจะได้เตรียมตัวถูกนี่ก็มีนักท่องเที่ยวมานั่งรอรถไฟกันบางคนก็มารถไฟบางคนก็มารถยนต์มานั่งรอขบวนรถไฟกันบางคนก็รอรถไฟที่จะกลับตรงนี้ก็ไปจอดแถวแถวรถไฟน่าจะไปแถว
มหาชัยแถวนั้นนะผมก็ไม่เคยไปขึ้นรถไฟด้วยแถวนั้นสักทีนี่ก็คือตารางรถไฟแล้วห้องจำหน่ายตัวนี่ผมมาก็เวลาเดินรถชานเมืองรอบต่อไปก็คือ12เอ้14นาฬิกา30นาทีบ่ายสองโมงครึ่งวันนี้ผมไม่ยืนอยู่เนี่ยบ่ายโมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีตารางบอกนะครับผมและนี่ก็เป็นตารางเดินรถไฟนะครับผมก็จากแม่กองนะครับผมก็ไปจอดนู่นเนี่ยโรงพยาบาลนครท่าฉลองนะครับหรือว่าสถานีท่าฉลองนะครับผมก็ผมก็ยังไม่เคยมาขึ้นรถไฟสายนี้สักทีนะด้านในสถานีเขาก็จะมีร้านอาหารร้านข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยขายอยู่ด้วยสําหรับใครที่หิวข้าวหิวอะไรไม่ได้ทานข้าวมาที่นี่ก็มีจําหน่ายด้วยเราจะเดินเล่นไปที่ตลาดกันก่อนนะเพราะว่าอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยกว่ารถไฟจะมาเข้าไปเดินเล่นเดินอะไรแล้วกลับออกมาก็ไฟถ่ายบรรยากาศตอนที่รถไฟมาก็แล้วกันนะดังด้านหน้าฝั่งตรงข้ามเลยก็เป็นตลาดนะครับผมแต่ถ้าใครไม่เคยมาอาจจะงงๆนะมาถึงจุดนี้แล้วตลาดอยู่ตรงไหนมันหายไปดุนดวนก็ตลาดอยู่ในทางรถไฟเลยกับบรรยากาศที่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันทางนี้ก็ไปวัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมเราเดินมาถึงรางรถไฟเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายกันไปนะครับผมเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าตลาดถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นสถานีรถไฟแม่กรองเราเดินไปเที่ยวตลาดกันก่อนดีกว่าเพไหนๆต้องรออีกเป็นชั่วโมงเนี่ยก็จะมีสินค้าขายมากมายแต่ถ้าเป็นในช่วงเช้าก็คงจะ,ะมีร้านค้าร้านขายเปิดมากกว่านี้นะอันนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วร้านค้าร้านขายที่ขายมาตั้งแต่เช้ามืดก็คงจะท้องหมดแล้วก็กลับบ้านไปแล้วนะครับผมเพราะในช่วงนี้ก็มีของสำเร็จจะเป็นของฝากซะมากกว่าเพราะจะเป็นกับข้าวกับอะไรนี้ก็คงขายเป็นช่วงเช้ากันนะถ้าเป็นช่วงบ่ายๆช่วงเที่ยงช่วงบ่ายขนาดนี้มันถ้าเป็นของสดเป็นผักมันก็อาจจะ,ะเสียหายได้นะเพราะอากาศมันร้อนนะครับผมเยอะแยะเลยของแห้งของผลไม้ก็มีมะพร้าวอะไรอย่างนี้มันก็เป็นพริกมีปะทงปะทูขายปะทูขี้งอนนะเยอะแยะเลยแค่เราเดินเลือกซื้อเลือกหากันนะเป็นอาหารทะเลก็มีนะครับผมปูตัวใหญ่ๆรวละ500บาทยังสดๆเลยยังดิ้นอยู่เลย300ก็มีแล้วแต่ขนาดตอนนี้ก็ปรับทางเดินใหม่ตอนที่ผมมาตอนนั้นเบอร์สองปีกว่าที่แล้วทางเดินจะไม่เรียบร้อยขนาดนี้จะเดินลำบากกว่านี้หน่อยนึงก็เป็นประมาณนี้นะครับผมตลาดลุ่มหุบมีของทะเลมีของแห้งต่างๆนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาซื้อของเยอะๆเป็นช่วงเช้าถ้าช่วงเช้าของจะเยอะกว่าอย่างที่บอกแค่ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงไปแล้วนี่ผักผึกมันอาจจะเหี่ยวนะครับผมมันร้อนนะครับเราตรงนี้ก็เป็นแต่ในทางด้านข้างเนี่ยเขาสร้างแบบเช้าวอนมากกว่าตอนที่มาเมื่อก่อนมันสองปีที่แล้วมาคือยังแบบไม่ค่อยมีร้านค้าประมาณนี้มากสักเท่าไหร่ไม่มีแบบเป็นล็อกเป็นอะไรเดี๋ยวนี้จะเป็นล็อกเป็นอะไรจะสั่นให้เป็นที่ถาวรไปแล้วก็ดีนะครับผมสําหรับพ่อค้าแม่ค้าจะได้ไม่ค่อยลําบากมากถ้าสมัยก่อนก็คือต้นขนของมาขนของกลับเนี่ยมันคงลําบากมากเลยนี่ปลาหมึกแห้งยกได้เลยราคาก็ไม่แพงด้วยมีทั้งของสดของแห้งอของชําร่วยต่างๆของฝากต่างๆผลไม้มะนงมะนาวก็มีรองเท้าก็มีช่วงบ่ายๆนี่อาจจะไม่ค่อยมีคนมาสักเท่าไหร่นะนี่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำคลิปที่นี่นะจริงๆก็มาไหว้หลวงพ่อนะครับผมมาไหว้หลวงพ่อแล้วก็หากราบก็จะไปวัดจุฬามณีก็ไปถวายพงมาเลยพระเวสสุวรรณวัดจุฬามณีด้วยเพราะว่าเคยเคยไม่ไม่เชิงขอคือเขาพูดกับหลวงพ่อไว้ถ้าเกิดว่ากิจการดีขึ้นมียอดในแต่ละเดือนดีขึ้นจะนําพงมาอะไรมาถวายนะก็สําเร็จจากหลังจากที่ไปมาก็ประมาณว่าโอ้ลูกค้าเยอะมากเลยลูกค้าที่เยอะเยอะขึ้นแบบผิดหูผิดตาจริงๆนะก็เลยมานําถวายดอกไม้พงมาอะไรที่น้องก๊อฟตั้งใจถวายแล้วก็ขอองค์เท้าเวสวรรค์วัจุรามณีไว้ก็ช่วงกลางวันก็เลยมาเดินเล่นกันมาไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมกันแล้วก็เลยพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศด้วย
เดินชมกันไปเรื่อยๆมีทั้งผักสดทั้งผลไม้ของกินของฝากของกินเล่นก็จะมีซอยทะลุต่างๆเลยนะแต่ผมไม่ได้พาเพื่อนๆเดินไปชมผลไม้ด้านหลังมีเยอะแยะเลยแต่ส่วนใหญ่ก็เขาจะมาเที่ยวเป็นช่วงเช้ากันมากกว่าในช่วงบ่ายเนี่ยคนไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ช่วงบ่ายก็ไปเที่ยวใกล้ๆแถวทะเลแถวอะไรอย่างนี้นะเราก็รอจังหวะกะว่าช่วงเย็นๆว่าจะกลับไปที่วัดจุฬามณีอันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศก่อนก็เดี๋ยวไหนๆมาแล้วก็จะลองรอขบวนรถไฟในรอบบ่ายสองโมงครึ่งนะบ่ายสองโมงครึ่งจะมีขบวนรถไฟมามันก็จะมีเป็นรอบๆถ้าเกิดว่าใครจะมาที่นี่โดยรถไฟก็สามารถเช็คเวลาได้นะการรถไฟนะครับผมมีห้องลงห้องน้ําไว้บริการมีร้านกาแฟมีร้านขนมขบเคี้ยวนะสแน็คอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยก็เป็นชาวต่างชาติเยอะเริ่มเข้ามาแล้วก็บางคนก็บางพื้นที่ก็อาจจะเห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนบ้างแล้วนะครับผมแต่ตอนที่ผมมาเนี่ยยังยังไม่เจอนะเพราะว่าเขาให้เข้ามาตั้งแต่ตอนตุดจีนแล้วเป็นกระโปรงกระเป๋าเป็นกางเกงอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยให้เรามาเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็มีขายให้เราซื้อไปใส่กันในตรงนี้ก็จะเป็นจุดสุดทางตลาดแล้วก็ขยายออกมาหน่อยนึงแล้วก็ไม่มีพวกของสดอะไรมากก็เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงบ่ายนะครับผมและนี่ก็มีคอฟฟี่ช็อปมีคาเฟ่อยู่ทางด้านนี้ด้วยนะมีเก้าอี้ให้เรามานั่งเล่นนั่งชิมกาแฟนั่งชิมอาหารรอบรรยากาศรอรถไฟมาเก๋ดีนะครับผมตรงนี้ก็สุดทางแหละสุดทางของตลาดร่มหุบแล้วนะผมด้านล่างหลังก็มีคาเฟ่อีกหลังหนึ่งไว้อยู่ทางด้านหลังทางด้านหลังก็จะเป็นถนนทะลุจากไหนไปไหนมั่งเราไม่รู้นะเนี่ยไม่ใช่คนแถวนี้รถก็เยอะเหมือนกันนะที่นี่ก็เจริญแต่ว่าก็เป็นเมืองที่ถนนแบบไม่ได้ขยายอะไรมากเพราะว่าอ่าคงจะขยายอะไรลำวงลำบากแล้วล่ะครับผมก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวกันไปก็ชมบรรยากาศประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะรอขบวนรถไฟก่อนเออคนแถวนี้เขาบอกไว้ว่าน่าจะประมาณบ่าย2องโมงสินาทีรถไฟจะมาเออเราไม่ต้องรอถึงอ่าสองโมงครึ่งเลยครับผมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันต่อแล้วก็คอยชมรอขบวนรถไฟกันเราเดินย้อนกลับไปทางด้านหน้ากันต่อเพื่อไปรอขบวนรถไฟนะใครจากทางต้นผมว่ามันน่าจะสวยกว่านะถ้าเราอยู่ตรงกลางๆเนะี่ยเราจะเห็นก่อนก็จริงแต่ว่าเราจะเห็นแบบกลางขบวนถ้าไปถ่ายต้นๆเข้ามาก็อาจจะเห็นขบวนรถไฟทั้งขบวนนะก็มีนักท่องเที่ยวเรามานั่งรอกันอยู่รอขบวนรถไฟเพราะว่ามาแล้วนะสเสน่ห์ของที่นี่ก็คือต้องการที่จะมาดูตลาดรถไฟวิ่งเข้าตลาดกันก็ต้องเดินหลีกนักท่องเที่ยวบางคนก็บางสมิธเลนเดินไม่ได้ก็ช่วยๆกันดูมาเที่ยวที่นี่ก็พึ่งพาอาศัยกันแบ่งแบ่งคนละครึ่งทางรถไฟเจอฝรั่งยืนกลางแขนกลางขาเดินชมของเดินแทบไม่ได้เลยก็ต้องให้เกียรติไม่ค่อยอยากว่าอะไรเขาเพราะว่าเข้ามาบ้านเราก็ต้องต้อนรับเขานะเนื่องจากว่าตอนนี้อากาศมันก็ค่อนข้างจะร้อนด้วยเนี่ยไม่อะไรเขาเป็นแขกเราเป็นเจ้าบ้านก็ต้องต้อนรับเขาเดินชมกันไปบ่นกันไปไม่ใช่ชิมไปบ่นไปเดินไปบ่นไปพ่อประมาณนี้นะครับผมเขาก็จะทําเป็นตลาดเดี๋ยวนี้ก็คงทําแบบทําล้อทํารางเก็บตลาดได้ไวกว่าสมัยก่อนนะตอนนั้นมาแบบว่าต้องใช้แบบยกเข้ายกของกันอุดตลุดไปหมดมีของขายเยอะเลยขนมแช่อิ่มแล้วก็มีของสดมีปลานี่ปลาเยอะแยะเลยปลาทงปลาทูปลาคงปลาเก๋าก็มีนะเยอะแยะเลยก็ระยะตลาดก็ประมาณสัก200เมตรประมาณไม่เกิน300เมตรประมาณนี้นะก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวไม่ได้ไม่ไม่เดินเหนื่อยครับสามารถเดินมาชมกันได้ก็เริ่มมีชาวจีนมาบ้างแล้วนะช่วงนี้เริ่มเห็นแล้วตอนแรกบ่นไม่เห็นพอบ่นไปคิดถึงเจอเลย
ลุงเล้งลุงเล้งสูตรเดิมเพื่อนเพื่อนจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแล้วเจอนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาคุยกันธรรมดาแต่เรารู้สึกเหมือนเขาทะเลาะกันหรือเปล่าไม่ค่อยรู้เรื่องเขาคุยกันเลยมันลุงเล้งลุงเล้งตามภาษาของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะเดินมาก็เกือบจะถึงทางด้านหน้าแล้วแหละแต่ก็ไม่ในรถไฟจะเลดไหมหรือจะยังไงตอนนี้รถไฟก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะทางพ่อค้าแม่ค้านี่เขาก็จะเริ่มเก็บร่วมกันแล้วก็เป็นภาพที่เราอาจจะไม่คุ้นตากันเลยกำลังเก็บร่วมเก็บอะไรกันอยู่เราก็กำลังประกาศให้นักท่องเที่ยวรับทราบแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้าได้เก็บร่มเก็บอะไรกันนะครับผมก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราค่อยๆถ่ายตอนรถไฟมากันนะครับผมว่าจะได้มุมที่สวยกว่าผมค่อยเข้าไปถ่ายข้างในเดี๋ยวมันจะเห็นด้านหน้ารถไฟแล้วเห็นทางด้านข้างครับมันอาจจะไม่ค่อยได้อัดทารสักเท่าไหร่เรามาถ่ายตอนต้นๆทางกันดีกว่าแต่ถ้าเป็นในสมัยก่อนมันจะลำบากกว่านี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอ๋อ,อมันจะไม่มีร่มมีการเก็บแบบทันสมัยแบบนี้มันจะแบบปล่อยให้ผลไม้หรือว่าพืชผักต่างๆที่อยู่ตามพื้นทางรถไฟที่ไม่ถึงล้อไม่ถึงตัวทางรถไฟเขาก็จะปล่อยไว้เลยเนี่ยนี่เขาก็ให้เก็บแบบเรียบร้อยแล้วเก็บร่มเก็บอะไรเก็บร้อยแป๊บเดียวก็เข้าทีเข้าทางก็เขาจะมีเส้นเดดไลท์นะเส้นสีแดงอยู่ประมาณนี้นะครับเขตเห็นอยู่ตรงนี้เองนี่นี่นี่เส้นสีแดงแคบมากเพราะว่าทางร้านค้ายื่นออกมาเอ่อพอยื่นออกมาก็จะประมาณนี้นะเราก็ต้องคอยหลบหลังเส้นทางด้านซ้ายด้านซ้ายจะมีที่หลบเยอะกว่าทางด้านขวานะครับก็เดี๋ยวเรามารอชมขบวนรถไฟนะซึ่งมาตลาดที่นี่แล้วก็ต้องเป็นไฮไลท์ที่จะมาชมขบวนรถไฟวิ่งผ่านตลาดกันตอนนี้รถไฟมาแล้วกำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาเห็นไหมถ้าเราดูจากทางด้านข้างนะมันจะไม่ค่อยสวยแบบนี้นะครับผมเราก็ค่อยๆถ่ายไปนะครับก็รถไฟก็กำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาเราก็ต้องเดินหายห่างจากเพื่อเข้าไปหลีกทางนะครับผมเราค่อยๆเดินไปนะโอเคก็มาถ่ายรูปจากภาพกันตรงนี้เพื่อความสวยงามเป็นขบวนที่สวยงามให้เราได้ชมกันนะประมาณนี้เราก็เดินหลบแล้วรถไฟนะครับผมให้ได้ชมกันขอถ่ายรูปใบหนึ่งถ่ายไม่ตรงแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นเส้นเดินลายที่รถไฟจะวิ่งผ่านกระบวนรถไฟเนี่ยยาวนะประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับผมเราจะให้เพื่อนๆได้มาชมอัตลักษณ์ของรถไฟแม่กลองสถานีรถไฟแม่กลองนะเข้าสู่สถานีรถไฟแม่กลองลำตัวของรถไฟน่าจะประมาณ3เมตรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเพใหญ่มากนะครับผมใครที่ยืนอยู่ในตลาดก็ต้องหลบเข้าแมวฟุ้งกันพอสมควรนะเออสวยงามบรรยากาศแบบนี้ก็มีเมืองไทยนะเมืองอื่นไม่รู้มีบ้างหรือเปล่าเพราะเป็นรถขบวนรถไฟที่ยาวเหมือนกันนะวิ่งไปนู่นเลยกรุงเทพมหาชัยบางคนก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวกันได้ที่ขึ้นจากกรุงเทพที่มหาชัยจะได้พบกับบรรยากาศประมาณอย่างนี้ให้เราได้ชมกันนะอ่านี่รถก็หยุดให้รถไฟข้ามพอรถไฟข้ามก็ก็ใช้ชีวิตกันปกติข้ามไปข้ามมาได้ปกติมีนักท่องเที่ยวไปเซลฟี่กันที่หัวรถจักรกันเยอะแยะเลยและนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดล่มหุบนะครับผมซึ่งแปลกตาเป็นความอันซีของชาวต่างชาติเขาก็ว้าวกันนะเขาไม่เคยเห็นประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ผมก็ไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะมาทําคลิปสัทีเดียวก็ผ่านมาเพราะว่าจะพาน้องก๊อกมาไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็มาถวายพวงมาลัยที่วัดจุฬาไมนีเท้าเวสุวรรณนะครับผมก็อย่างที่บอกไปข้างต้นก็ขอไว้ในการเรื่องที่หน้าที่การงานก็สําเร็จก็พาน้องก๊อกมาถวายพวงมาลัยให้เท้าเวสุวรรณกันนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับผม
ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ c h i n a on Tour แล้วก็เป็นกำลังใจให้ c h i n a on Tour ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปถ้าผิดพลาดประการใดคลิปนี้ถ้าไม่สวยงามหรือถ่ายไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยก็เนื่องจากว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปสัทีเดียวนะครับผมถ้าใครอยากดูคลิปวัดจุฬาลงก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมก็ผมทําไว้ประมาณสักเดือนธันวาคมเนี่ยแหละผมที่ผ่านมานะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับภาพบรรยากาศสถานีรถไฟแม่กองแล้วก็ตลาดล่มหกนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ